today's agenda to interact with all of you is to share something which will be really helpful and useful for your mains examination selection in the examination is in intermediate stage it is just a mid landing i know that conventional classes is ki importance kitni hai this you will realize after one year or after two years apne jo shortcomings hain unko note down kariye keep on noting down your shortcomings and try to improve in upcoming exams so my name is b singh i am civil engineering graduate from iit bhu in 1998 i cleared engineering service in 2001 with the rank 72 and department was allotted bro which was <clears throat> not my first preference so i again appeared in 2002 this time rank was 12 and i could get my preference department but again appeared in 2003 this time i got 11th rank i joined central engineering service cpwd worked for one year resigned after one year of the service in 2002 and in 2003 i also appeared in upsc civil service i cleared initial phases but unfortunately my name was not in the list final selection could not happen so this is about my academic study and the achievement it was the year 2001 after selection in engineering services when i joined when i started medig since 2001 till 2022 i have been teaching still i am teaching but that phases of teaching have changed i used to teach in the beginning strength of material structure analysis irrigation hydrology soil mechanics environment part cpm building material so almost all subject except two rcc and steel so from first year itself mk singh was teaching the rcc and surveying also he was teaching rest of the other subjects i have taught and geography has been one of my favorite area i taught geography for engineering services before 2017 after change of syllabus i stopped for civil services also i have taught geography for certain time and interview has been my area of expertise so i have been <clears throat> guiding for the interview since beginning and for civil services also as well as for engineering service also so this is in brief i have told that today's agenda to interact with all of you is to share something which will be really helpful and useful for your mains examination we will talk about how the pattern of marking is done whether there are step marking or not how you should express your answers what areas you have to stress upon in addition to that when you present your answers what is the best way of presentation what are <clears throat> scoring pattern and scoring area what kind of the questions you have to practice Add additionally how you should make your notes how to utilize these notes and what is the digital application of these notes and many other areas which you will find useful during the subsequent phases of your examination selection in the examination is an in intermediate stage it is just a mid landing and you want to reach at higher level and you will achieve many more success in the life a happy life with job satisfaction and lot of the scaling that will happen if you have knowledge so knowledge is the tool of success today after two decades when i trace back ki what was the region of the success of this institute or my success now next ias medigi medigi schools there are many other ventures of the medigi group and if i want to understand ki what is the cause of success then the cause of success is those four years which i devoted after 1998 till 2003 and that was in the preparation of upsc so this upsc engineering service and civil services preparation transforms your personality and this personality transformation makes you a different person in life you will find application in different different phases sometime it may be in examination but many times it will be out of context you will be traveling you will find unwanted discussions started and you will participate and you will give logics 
you will give your support arguments and you will observe that ki you are better appreciated by the other passengers because you are a logical person this institute has one very good quality which you might have experienced over the period of time the teaching group is excellent all the teachers are of high caliber and not only the teachers but if you see your next stage you will be going for the interview and who are the people who will be guiding there will be bs bassi sir who has been upsc member for the 5 years and i'll be there there are the other experts senior civil servants retired civil servants and they have been in panels time to time so such people who will be guiding at the final stage are of very different caliber they will give you the very closely linked environment which you will face in interview so this institution is different and that is why all of you have given the preference to join this institute and you always decided to come here and you will always feel it in the life that it was a great decision to come for the classes as far as these conventional classes are concerned i know that conventional classes kis ki importance kitni hai this you will realize after one year or after two years even if you have not qualified in prelims when you will write your next year prelims and next year gate this preparation will help a lot your not only concept will clear but your aptitude skills will increase and that is the what the level will rise so the preparation which you have started you have to maintain it the biggest challenge is to continue your this a uh, motivation throughout the session so the self motivation is required for that time to time self assessment you have to do self assessment kaise karna hai wo bhi aapko seekhna hoga because aap jitne test series likhte hain us test series mein jo bhi performance hai even if it is average performance below average performance no problem intention should be how to improve my performance over my previous performance so you have to track your performance in every test ki what mistakes you made in last test and you must not mistake in upcoming tests so apne jo shortcomings hain unko note down kariye keep on noting down your shortcomings and try to improve in up upcoming exams upcoming test from the entire test paper you are only attempting five questions but what about the remaining three questions do you know those three questions will not come in exam any question can come any similar type question can come so we frame the question paper such that all questions are important and for exam any question may be required so do not leave those three questions unattempted after going home attempt those questions try to know their solutions because you are attempting preference you are attempting for the five questions which are most favorite and easiest for you and you are leaving those three which are most difficult for you if any of those three question is getting repeated in exam ultimately you will fall in trouble so those three questions also you have to attempt when going after going home re, uh, attempt if you can't find the solution go through the solution and learn so few things which we are going to talk about today i will say ki these of the these things will help you a lot and this these things which i am going to talk they are very essential isko ek ek karke main aapko baat karunga in mein one is we will talk in brief notes making ki how you can make your notes more efficient and effective then we will talk about digitalization of notes digitalization of notes <clears throat> how you can utilize your notes in better way even you don't have your notebook in your hand still you have your mobile how you can use these notes in you can bring in mobile then calculator becomes a big tool in saving time in my mains examination so calculator practice and which calculator and how to practice this that becomes very essential then previous year question papers have high relevance so how to attempt and how to solve and for how many years you have to focus 
so previous year question papers its the relevance and importance that also we will see in brief test series every topper or every selected candidate will speak importance of the test series but attempting test series efficiently making it more effective that is what you have to learn it is not simply test series is important but how you can make it more efficient so test series effective use of the test series and how you can make it more effective that also we have to learn then <clears throat> when you write the actual examination in those 3 hours how you can have the best performance the selection of 5 questions out of 8 how to give best selection how much time you need to give and how to select so selection of selection of 5 out of 8 questions out of 8 questions in final exam that you have to learn through the test series that also you have to we I have to discuss here then question come answer booklet series QCAB what are the challenges and limitations in QCAB there is limited space given sometimes time becomes a factor which may constrain you, you to attempt all questions so QCAB challenges here in QCAB then we will also talk about the marking pattern marking pattern I will say whether there is stepwise marks or if you make mistake how much marks will be deducted or whether will be given or not given so marking pattern we will talk about this is also our area of discussion then further area of discussion short notes short notes its importance during the last phase two days five days before the examination and how to make short notes that also we will talk about numerical versus theory numerical questions versus theory questions this is also our numericals versus theory questions theory sections or theory questions which are scoring which to be attempted and how to be attempted so these are the things which I would like to speak upon for uh, for the best performance in the examination <clears throat> notes making and short notes let me take it first from here so when you make notes and when you write your answer in the examination in the exam you have to express in appropriate manner there is no fixed guideline exam mein kahi aisa nahi likha hota ki kitne words mein aapko answer karna hai that number of words limitation is given in civil service in general studies they will say about 150 words or about 250 words but when it comes to engineering service exam because there are many numerical problems it is very difficult to restrict in terms of the words you may follow one method for solving the question of the frame you may adopt a slope deflection method, you may adopt the matrix method, someone may go for the moment distribution and definitely number of words will be different, answer will be same. So here the notes making should be in such a way that it reflects the UPSC requirement. I will say that there is no extra credit for beautification of your answers in the examination. The answer, the handwriting should be readable and it should have the handwriting should be such anyone can read and understand. Free sketch diagram will be sufficient. You are not required to waste your time in making very extraordinary beautiful diagrams. It will not give you the any extra credit. Remember, important is to attempt questions maximum and to be accurate as much as possible. So accuracy is important, speed is important. If you compromise with the speed, then you will be required to compromise with certain answers or questions you have to leave. That's why free hand sketching. It's not necessary that you use pencil other than 
दी एग्जाम्पल ऑफ पर्ट सी पी एम जहाँ पर हो सकता है यू मे बी रिक्वायर्ड फॉर वन और टू टाइम्स टू री ड्रॉ बट इफ इट इज देंडिंग मोमेंट डायग्राम सीयर फोर्स डायग्राम और मे बी डिफ्लेक्शन कार देन फ्री हैंड स्केचिंग बाई पेन फुड बी प्रैक्टिस्ड सो फ्री हैंड स्केचिंग करिए इन दी एग्जाम एनी क्वेश्चन इज गिवेन यू नीड टू टेक ए जजमेंट जुडिशियस जजमेंट कि शुड आई गो पॉइंट वाइज शुड आई गो पैराग्राफ वाइज शुड आई गो पिक्टोग्राफिक शुड आई गो फॉर कंपेरिजन इट इज योर कॉल इफ आई से राइट द बर्नौली प्रिंसिपल देन हियर इट विज मे बी ए स्टेटमेंट एंड फॉलोड बाई स्टेटमेंट इट मे हैव सर्टन एप्लीकेशन और मे इट मे हैव द इक्वेशन सो इफ दिस क्वेश्चन इज ऑफ ओनली टेन मार्क्स योर आंसर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड इन सच अ वे कि यू डू नॉट वेस्ट मच टाइम If you are writing four pages only for ten marker question, it will be a waste of time. So your answers should be appropriate. I say appropriate, right? Sometime you may require one page. Sometime you may require to write two pages. Sometime only half page, depending on the value and its marks. And this you have to refer previous year questions also. कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उनमें कितना लिखा है कितना लिखना चाहिए दैट इज व्हाट यू हैव टू टेक अ जजमेंट इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स द नंबर ऑफ वर्ड्स एंड द पेज इज डजेंट मैटर इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस व्हाट मैटर्स इज द स्टेप्स एंड एक्यूरेसी सो सपोज ए क्वेश्चन इज गिवेन ए बीम इज शोन लोडिंग इज गिवेन and you it says analyze the beam and draw the shear force and bending moment diagram so analyze means you have to find the reactions you have to show calculation then you have to find the shear force write the equation of shear force draw the shear force diagram write the equation of bending moment and draw the bending moment diagram in the equation of bending moment some critical points will be there maybe highest point lowest point ends those calculations you have to show so this is the analysis but if the question says for the beam shown in figure draw the shear force and bending moment diagram then in this case analysis is not required in detail so you may find reaction because without that you will not be able to find the shear force but in that case when the analysis is not shown analysis is not required you can compress your steps then you can reduce down your steps if the open choice is given ki the frame is given analyze the frame and draw the bending moment diagram then you have open choice ki which method you want to adopt and you should decide the method which is shortest method in terms of time taking it may be shear uh, it may be slope deflection moment distribution strain energy matrix method any you have to decide on the basis of which method will be most suitable which will require minimum time because the method is not mentioned so it is your freedom it is your liberty that you have to decide ki which method is the best one but kisi kisi question mein method mention hota hai ki if this question is given analyze using this method either force method or displacement method or matrix method so any method is mentioned then you have to adopt that method now force method ki agar hum baat kare to there are the three to four methods which fall in force method category there are five to six methods which were fall in displacement method category and you can choose any of them सो so, ये जो आंसर लिखने का तरीका है दिस यू हैव टू डेवलप राइट फ्रॉम नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर टेस्ट सीरीज दिस शुड इनकलकेट इन योर आंसर राइटिंग ड्यूरिंग द टेस्ट और आपको उसी माइंडसेट से एग्जाम लिखना है जिस माइंडसेट से फाइनल एग्जाम लिखते हैं सो फॉर दैट रीजन यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट इन योर टेस्ट सो टेस्ट रिविजन करके जाइए टेस्ट जब लिखेंगे फिर वहां पर आप वैसे ही लिखिए जैसे आप फाइनल एग्जाम में लिखना चाहते हैं यू शुड इनफैक्ट डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग द सेम पेन विच यू वुड लाइक टू यूज इन फाइनल एग्जामिनेशन सो दैट यू आर यूज टू ऑफ सरकमस्टांसिस एंड यूज टू ऑफ द एसेट्स विच यू विल यूटिलाइज इन द एग्जाम इनको आपको लेकर के चलना है राइट सो द नोट मेकिंग शुड बी वेरी एफिशियंट नाउ एट दिस स्टेज वेन यू हैव रिटर्न प्रिलिम्स एंड प्रिपेयर वन ईयर योर नोट मेकिंग शुड बी इफेक्टिव You should not write anything and everything which is beyond the requirement. तो compress करके concise तरीके से notes लिखिए कहीं पर tabular format चलेगा कहीं पर bullet format चलेगा कहीं पर pictographic चलेगा कहीं पर paragraphic चलेगा So this is up to you कि which question will require what type of the presentation. Notes should be flexible. जैसे ये spiral है this is a spiral. 
आई विल जस्ट चेंज इट नीचे एक लाइन ड्रॉ है राइट सो दिस लाइन इज ड्रॉन इसको इन्होंने ऐसे यूज कर रहे ना मैं चाहता हूं ऐसे यूज करो सो ट्वेंटी परसेंट स्पेस इज बिलो एटी परसेंटेज अब राइट योर ऑल आंसर हियर इन एटी पेज एटी परसेंट स्पेस कीप दिस स्पेस फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट फॉर द फ्यूचर एडिशन फॉर द कमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ द एडिशन यू माइट सॉल्व एंड यू माइट गेट सम मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच यू हैव टू एड यर सो टेन टू फिफ्टीन परसेंट स्पेस देयर शुड बी फॉर द फ्यूचर एडिशन दिस विल डेफिनेटली हेल्प तो कोशिश ये होगी कि नोट्स आर नॉट रिजिड नोट्स शुड हैव फ्लेक्सीबिलिटी टू बी इम्प्रूवड इन फ्यूचर इफ यू रीड एनी बुक एनी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर और बहुत अच्छा आपको ट्रिक मिल गई वहां पर एंड यू वुड लाइक टू ब्रिंग दैट ट्रिक विच यू कैन अप्लाई हियर इन फ्यूचर तो इसलिए थोड़ा स्पेस छोड़ करके चलिए सो द नोट्स मेकिंग कलरफुल होनी चाहिए अंडरलाइटिंग अंडरलाइनिंग हाईलाइटिंग पुटिंग इन बॉक्स गिविंग मार्क्स मीन्स स्टार मार्किंग और समटाइम इवन द पेज मार्कर्स एंड एवरीथिंग यू कैन यूज सो दिस विल मेक योर नोट्स मोस्ट इंटरेक्टिव टू यू एंड दैट इज हाउ यू विल रिटेन इन योर मेमोरी सो नोट्स शुड बी पिक्टोग्राफिक कलरफुल एंड स्टार मार्किंग बुक मार्कर एंड समथिंग लाइक दैट सो दिस यू कैन डू क्लास में लिखने के बाद जब रिविजन करते हैं उस समय हाईलाइटिंग कर सकते हैं उस समय स्टार मार्क कर सकते हैं बॉक्स में रख सकते हैं सो दैट नाउ लेट अस से वन सब्जेक्ट इज कंप्लीट एनी सब्जेक्ट यू आर गोइंग सब्जेक्ट वाइज हियर इन द क्लासेस सो वन सब्जेक्ट इज कंप्लीट आफ्टर कंप्लीटिंग वन सब्जेक्ट यू स्कैन दैट all the notes and bring those notes in your mobile a scanned copy pdf bring in your mobile and in your mobile either the telegram group or self created whatsapp group so i will show you here you are in the dekhi kya likha hai isme upar first my notes my first folder is whatsapp group is my notes what is this my notes abhi main aapko kuch padh ke dekh raha tha na this is my notes माई नोट्स का मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया एंड दिस व्हाट्सएप ग्रुप हैज ओनली माई नंबर आई क्रिएटेड विद माई नंबर एंड माई सन्स नंबर एंड लेटर आई मेड हिम एग्जिट उसका काम हो गया खाली ग्रुप बनाने के लिए लिया था सो दिस हैज ओनली माई नंबर वेन एवर आई स्टडी आई रीड आई फाइंड यूजफुल आई वॉन्ट टू रिटेन आई पुट दिस स्कैंड पी डी एफ वर्जन हियर इट इज परमानेंट and mobile always remains with you so you scan every subject complete file if you have prepared let us say abhi aapka chal raha hai soil mechanics soil mechanics is finished you scan complete soil mechanics one day and put this pdf in your my notes right to is tarah se aap sare subjects ke notes apne ek ek karke isme dalte jaiye whenever you are traveling through metro you come in class 15 minutes before teacher is getting delayed you always have your mobile with you read open my notes read you are going hometown you don't need to carry your books you always have your mobile aap bhi mobile mein dekh rahe ho padosi bhi mobile mein fark ye hai wo whatsapp par hai ya phir wo facebook par hai aur aap apne notes par ho that is the only difference so this way you can utilize similarly if you read and solve previous year questions aapko koi question difficult mil gaya which is very tricky and you found some trick take that pick put in your mobile similarly if any difficult question which you cannot attempt you would like to discuss it with the teacher take that book pick keep in your gallery and whenever you find opportunity to interact teacher ask so this mobile can be used as a tool and this tool will make you very efficient and this is not limited to only the preparation whole life you will be able to utilize your mobile as a tool to isko aapko usage karna hai तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि डिजिटलाइजेशन कैसे करना है तो आई टोल्ड यू कि नोट्स को आप डिजिटल करिए फिर हर सब्जेक्ट में फॉर्मूले हैं एंड दीज फॉर्मूले आर वेरी क्रिटिकल एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक मिस्टेक इन द फॉर्मूले एंड इफ द फॉर्मूला इज रॉन्ग एंड इवन ए सिंगल वन लेटर इज चेंज योर आंसर विल चेंज एंड यू विल गेट जीरो नथिंग एल्स सो द एक्यूरेसी इन फॉर्मूला इज एक्सट्रीमली एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दैट रीजन आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है देर इज हैंड बुक विच सम ऑफ यू आई सॉ दैट यू आज 
having so there is handbook which provides all the formula made ji ke handbook hai ya to wo ya apne bana lo the best is that you can make your own to apne short notes bana karke sare formula ko compile karke unka scan copy kar karke ek alag se folder banao my notes mein mat dalo ek dalo short notes short notes mein aap formula dalo dusra folder hai ya dusra whatsapp group hai short notes put all the formula of all the subjects one by one and these formula to be revised as and when time is available जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है कभी भी मिलता है उनको रिवाइज कर लो तो शॉर्ट नोट्स विल इंप्रूव योर एफिशिएंसी एंड योर एक्यूरेसी बोथ कभी भी एग्जाम देना है दो घंटे का टाइम है शॉर्ट नोट्स पढ़ लो मोबाइल से सो दैट शॉर्ट नोट्स इज वेरी इसेंशियल एंड दिस मस्ट बी प्रैक्टिस तो अभी हमने बात की नोट्स मेकिंग डिजिटल नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स नाउ वी विल टॉक अबाउट दी रिलेवेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यूपीएससी हो चाहे गेट का एग्जाम हो और यूपीएससी में भी क्या कोई सा एग्जाम हो सिविल सर्विस इंजीनियरिंग सर्विस फॉरेस्ट सर्विस एनी एग्जाम यू शुड अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन पेपर फ्रेमर जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या है इफ आई हैव टू टीच वट आई विल डू आई विल लुक ऑन टू दीवियस ईयर टीचिंग्स I will look the previous notes. Any other teacher is teaching in the same community. I will look on there. Ki what they have covered, and then I will decide ki what I will teach. So whenever the question paper making assignment is given, ki thi ke question paper banana hai, kisi professor ko assign kiya hai, team banai, to wo log kya karenge? Pehle previous year ke questions dekhenge. Ki kis depth ke question puche jaate hain, kaise puche jaate hain, kya pucha jata hai. But they don't want to pick all the questions from previous year. So, क्या करेंगे किसी फ्रेम में तीन साल पहले सीयर फोर्स पूछा था इस बार उस फ्रेम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बेंडिंग मोमेंट पूछ लो पिछली बार मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था चलो इस बार स्लोप डिफ्लेक्शन पूछ लेते हैं सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज इमेंस इट मे नॉट रिफ्लेक्ट डायरेक्टली इन द सेम वे बट एडजस्टेंट एंड पेरी फेरल इन्फॉर्मेशन विल कम आप जनरल स्टडीज में प्रिलिम्स में देख लीजिए और यू सी सिविल सर्विस प्रिलिम्स पेपर्स जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं उनके पेरिफेरल एरियाज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सो दैट पेरिफेरल एरिया ऑफ योर सिलेबस बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर हाईली इंपॉर्टेंट सॉल्व कंप्लीट बुक अब कंप्लीट बुक में 25 फाइव ईयर थर्टी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं यू सॉल्व बट स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट टू प्रीवियस जो रिसेंट ईयर्स हैं दे आर मोर इंपॉर्टेंट इफ यू कैन डू इट फ्रॉम टू 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 इट विल बी बेस्ट तो 20 साल के क्वेश्चन पेपर अच्छे से करिए नाउ अब यहां पर एक चैलेंज आ सकता है कि इतना टाइम ही नहीं है सारे क्वेश्चन कैसे करेंगे सो लेट अस से दॉइल मैकेनिक्स इज गोइंग ऑन एंड द थ्री टॉपिक्स आर फिनिश्ड राइट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल देन सी आर स्ट्रेंथ एंड लेट अस से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दीज थ्री टॉपिक्स आर फिनिश्ड नाउ यू डिसाइड टू सॉल्व दी क्वेश्चन ऑफ दी लॉ दीज थ्री टॉपिक्स तो क्लास में भी तो उस तरह के कई क्वेश्चंस सर ने कराए होंगे वर्कबुक में भी आपने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इन सब्जेक्ट इन टॉपिक्स के क्वेश्चन देखिए अगर आपके पास सभी क्वेश्चन सॉल्व करने का समय नहीं है तो पहले आप क्वेश्चंस को टिक करिए जिनको आप सॉल्व करना चाहते हैं सो दो क्वेश्चन विच आर सिमिलर टू दी क्वेश्चन विच यू हैव ऑलरेडी डन इन क्लास उनको छोड़ दीजिए दो विचार ऑफ डिफरेंट टाइप जो थोड़ा डिफरेंट है उनको आप टिक करिए कि इसको करना है इसको करना है इसको करना है इसको करना आउट ऑफ ट्वेंटी लेटर्स से आई वॉन्ट टू अटेम्प्ट एट बट वो एट कौन है बिल्कुल डिफरेंट है जो आपने क्लास में नहीं किए वर्कबुक में नहीं है आपको नहीं आते हैं उनको आपको करना है जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं जिसके बारे में आपको पता पता है अगर आप सिमिलर फ्रेम क्लास में एनालाइज कर चुके हैं तो यू कैन लीव इट कि ये तो सेम है तो अगर टाइम स्केयर है तो ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं अगर स्केयर नहीं है तो बेटर है कि आप ना सारे क्वेश्चंस को देख जाइए दिस अप्रोच कैन बी अडॉप्टेड इन बुक्स ऑल्सो आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठाइए उसके सॉल्ट एग्जाम्पल देखिए और सॉल्ट एग्जाम्पल में जो भी थोड़ा डिफरेंट सा लगे कि ये तो बिल्कुल ही अलग अप्रोच है इसमें तो पूछा ही ऐसी चीज है जो विच आई हैव नॉट स्टडीड इन क्लास उसको टिक करो इसको करना है इसको करना है इसको करना है सो दिस वेराइटी विल इन बिल्ट योर नॉलेज लेवल दिस विल इंक्रीज योर हॉराइजन ऑफ दी सॉल्विंग प्रॉब्लम तो इस तरह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना है वाइल सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सॉल्विंग वर्कबुक, यू विल ऑलवेज कम अक्रॉस फ्यू क्वेश्चंस विच आर ट्रिकी डिफरेंट डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट मार्क देम 
either highlight, circle, star mark, do anything what you want. But these are the few selected questions which you have to revise before you go for the final exam. So previous year questions may be revised karke jana padega and ko padke jana padega. Kuch workbook ke questions ko aapko ek bar dekke jana padega. Class mein jo questions solve karte hain, jo out of box hain, aise question ko mark karke rakho. This is what you have to see and you must see before you go. Baaki to wo hain jo aate hain, isliye dikkat nahi hai. So you have to develop this habit of marking, underlining, circling, ya phir star mark, comment. Do that. So that previous year question papers are very relevant. If you can solve civil services papers also, it is an added advantage. But I don't say those are too essential. Aap ES ke kar dijiye purane, it will be sufficient, but important. Ab yahan par kuch students kya karte hain? Wo numerical problem to kar lete hain. Aur jaise hi theory dekhte hain, chhod dete hain. And I have mentioned here numerical versus theory. So, actual performance will come when you have balanced preparation. It is fact that scoring is better in numerical. And in theory questions, you may not get 100% marks. But a question will have subsections. And I don't know if it's numerical or theory, or two theory is numerical. Especially in paper two, you will find more theory based questions, building material again theory based questions. So theory also you have to prepare. And in theory questions, the limitation of the words, yeah, kitna likna hai, half paragraph, one half page, one page, yeah, aapko cautious rehna hai. In numerical problems, you don't have choice. Aap to method jo follow karenge and you have to reach till end. It takes half page or one page or one and a half page, doesn't matter. But in theory wale questions, you have to restrict yourself to your own questions. If it is a seasoning of timber, write a short notes on the seasoning of timber, and this is of 4 marks, then you have to compress yourself. If this is of 15 marks, then you have to elaborate. So the same answer will change on the basis of its weightage. So you have to understand that weightage. And you should have those skills that, yes, if the weightage is more than that, so you have to write in two pages, write in one page, write in one page. So this judgment is required. This judgment will develop when you attempt in the same way in the test series. So the importance of the test series is extremely high. You have to learn it very well. So keep your attention that you have to do the previous year questions. And this is theory versus numerical. The previous year questions in theory जो बहुत repeatedly repeat होते हैं, especially building material में आप देखिए, there are few questions which are ever important, उनको अच्छे से पढ़ के जाइए, उनके solution पढ़ के जाइए, उनको एक framework बना के जाइए कि कितना लिखना पड़ेगा, और इसी तरह से हर subject में कुछ theory area हैं, those theory areas you should look, Rankine theory है, Coulomb's theory है, इनके statements हैं, या कहीं पर proof है, right या मान लीजिए Bernoulli principle है, या फिर फ्लो नेट है, सो इनके कुछ ऐसे फिक्स्ड एरियाज हैं हर सब्जेक्ट में जहाँ से थ्योरी आती है, वो लिमिटेड एरियाज हैं, उन लिमिटेड एरियाज की थ्योरी के अपने नोट्स पढ़ के जाइए, एंड दोज नोट्स आर सफिशिएंट, उन्हीं नोट्स के थ्रू आप आंसर कर लेंगे, तो इनको आपको ध्यान रखना है, देन वी विल the calculator can be a great tool. Hydrology में बहुत सारे ऐसे lengthy questions आते हैं, structure में ऐसे होते हैं. There are many questions which you will find in the other subjects also, जहाँ पर calculator can be a big tool. It can save your time, it can improve your efficiency, and it it can improve your accuracy. इसलिए आपको calculator का usage सही से समझना है, और practice करनी है calculator, क्योंकि prelims में calculator allowed नहीं था. और मेंस में आपको सदनली कैलकुलेटर का यूसेज बहुत ज़्यादा करना है, सो प्रैक्टिस नाउ। दिस कैलकुलेटर कैलकुलेटर प्रैक्टिस शुड बी रिलीज़ियसली क्लास में, टेस्ट सीरीज़ में या जो फंक्शन आपको नहीं आते और जो यूज़ होते हैं, उन फंक्शन को कैसे सीखना है, दोस्तों से, टीचर्स से, इसको सीखना है। 
m x 9 9 1 e e x या e e plus e x ठीक है चलेगा you are using e s plus इसके सारे फीचर्स देखिए जब हम हाइड्रोग्राफ सॉल्व करते हैं वहां पर पूरी टेबल का कैलकुलेशन आप इससे कर सकते हैं मैट्रिक्स मेथड्स को इससे कर सकते हैं कैलकुलेटर से मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को इससे कर सकते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन को कर सकते हैं इक्वेशन की इक्वेशन पूरे सॉल्व हो जाते हैं एंड मेनी टाइम्स यू मे नॉट बी एबल टू सॉल्व इट मैनुअली और वहां पर हो सकता है कि एरर भी हो तो कोशिश करो कितना यूज हो सकता है कितने लोगों को कैलकुलेटर में अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है एंड यू रिक्वायर ट्रेनिंग प्लीज रेज हैंड सभी लोगों को सुसुडाई अरेंज ए कैलकुलेटर प्रैक्टिस सेशन एक्स्ट्रा क्लास में आओगे ठीक है सो वी विल अरेंज सेशन टू यूज द कैलकुलेटर बाय एक्सपर्ट एंड दैट विल बी हाउ टू यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग ये गेट में भी बहुत हेल्प करता है बट गेट में साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलता नहीं नहीं तो गेट के आधे क्वेश्चन काफी इससे कम हो जाए बट वी विल अरेंज सो दिस आई हैव टेकन ऑन रिकॉर्ड फॉर दिस एक्स्ट्रा सेशन विल बी अरेंज राइट इन द क्लास इट सेल्फ वी विल अरेंज द एक्स्ट्रा सेशन ऑन एक्स्ट्रा टाइम नाउ यू सी दिस आई एम को रिलेटिंग दीज टू पॉइंट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन एंड टेस्ट सीरीज सो हाउ मेनी क्वेश्चन आर देयर इन वन पेपर एट सेक्शन ए फोर सेक्शन बी फोर अब देखिए सेक्शन ए सेक्शन बी देर आर टोटल एट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब आपको चॉइस कैसे करनी है जरा सोचिए क्वेश्चन नंबर वन एंड फाइव इज कंपलसरी सो द क्वेश्चन नंबर वन एंड फाइव इज कंपलसरी सो यू डोंट हैव चॉइस हियर दिस इज कंपलसरी देन सेकेंड guideline says you should not attempt less than two questions from each section so it means one more question you have to select from here so you have one out of three let us say you decided to go for fourth here you decided to go for the question number 7th so you divided 4 and you decided 7 so 1 by 3 1 by 3 ab bach gaye questions char and you have to attempt only one so the last question you will attempt any one out of the eight Let us say I decided to go for the eight. So initially five to ten minutes, कोई दिक्कत नहीं है आप question selection में लगा दीजिए. Hit and trial नहीं करना है. You may take ten minutes, not not a problem. Three hours में ten minutes दे सकते हैं. One eighty minutes आपके पास हैं. Ten minutes चलेगा. But very judiciously, you have selected two questions from section A, three questions from section B. अब आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन का आंसर बुकलेट सीरीज प्रोवाइड्स प्रिंटेड क्वेश्चन एंड ए स्पेस बिलो दैट फॉर आंसर ठीक है तो अगर स्पेस फिक्स्ड है क्वेश्चन फिक्स्ड है तो अब आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन देखना है इनमें से विच इज मोस्ट स्कोरिंग नॉट नेसेसरी क्वेश्चन नंबर वन टू स्टार्ट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सेवन बिकॉज दिस इज इजीएस्ट सो दिस इज योर फर्स्ट टू स्टार्ट दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन टू स्टार्ट विद and this should be any out of these five should be one where you are most confident less time taken and you feel that it will boost your confidence to shuru ke jo 20 25 minute hote hain ye confidence boost karna chahiye lose nahi hona chahiye agar aap galat attempt kar lenge aur wo sawal phans gaya to aapka confidence down ho jayega so start from question number 7 aapne 7 ke jitne bhi a b c hain try to attempt all ho gaya uske baad fir aap aa jaiye I am not very confident in one and five, but I am confident in question number four. That is my second preference. You have second done it. Now I find question one is more scoring. The most scoring scoring I feel is eight. So that I will come last. So this is my fifth. This is my fourth. Right, third, and this is my fourth question to be attempted. So sequence of attempt is on the basis of scoring. Jinme jinme, the most time is being done. और सबसे अधिक स्कोरिंग है उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करो सबसे लास्ट में उस क्वेश्चन के पास आओ जहां आप सबसे कम कॉन्फिडेंट हैं एंड इट योर लास्ट टू अटेम्प्ट हो सकता है लास्ट टू अटेम्प्ट फाइव हो हो सकता है लास्ट टू अटेम्प्ट वन हो बट यू शुड गिव मोर टाइम इन दी स्कोरिंग एरियाज अटेम्प्ट करते समय हमें ओवरऑल देखना है 
कि ओवरऑल 60 मार्क्स का क्वेश्चन होता है राइट फाइव इंटू सिक्सटी थ्री हंड्रेड सिक्सटी मार्क्स मुझे सबसे ज्यादा 60 में से यहां स्कोर होगा या यहां होगा या यहां होगा सो वेन यू सेलेक्ट दीज क्वेश्चन इन टोटल यू सी सारे सेक्शन मिला करके ए बी सी कि सबसे ज्यादा स्कोर कहां आ सकता है अब इसमें से कुछ थ्योरी हो सकती है कुछ न्यूमेरिकल हो सकते हैं तो एज फार एज पॉसिबल हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रेफर करते हैं लेकिन अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत टाइम टेकिंग लग रहा है तो बेटर है कि हम थ्योरी में चले जाएं। दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड और थ्योरी में अगर कुछ छूट भी जाएगा तो कम से कम मार्क्स तो कुछ मिल जाएंगे लेकिन अगर लास्ट क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड इज न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल नहीं कर पाए तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे सो द लास्ट क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड सो बी सच जिसमें अगर थ्योरी होगी तो बेटर है और लास्ट में आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और थ्योरी में स्पीड बढ़ जाती है एंड दैट इज हाउ यू कैन मैनेज इन ए बेटर वे तो क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है यही प्रोसेस आप अभी टेस्ट सीरीज में अपनाइए और इस प्रोसेस को अपनाने के बाद देन यू राइट योर एग्जाम टू दी बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स आफ्टर कमिंग होम अब आपके ये ती, तीन क्वेश्चन बच गए टू थ्री एंड सिक्स सो टेस्ट सीरीज के दौरान घर आकर के इन तीनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है प्लस इनमें से जो क्वेश्चन आपसे गलत हो गए या इनके जो सब सेक्शन आपसे नहीं बने राइट right? उनके भी सेक्शन से आपको अटेम्प्ट करना है इफ यू कांट अटेम्प्ट तो कम से कम सोल्यूशन उठाओ और सोल्यूशन में उसको पढ़ो और उनको मार्क करके रखो रिवीजन के लिए तो हर टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन देख करके जब आपको लग जाए कि मेरे आंसर कुछ गलत हो गए तो गलती क्यों हुई कैसे हुई उसको ट्रेस बैक करो उसको अपने ट्रैक करने के लिए अपने डायरी में लिखो और उसको मार्क करके रखो और जब भी आप एग्जाम के लिए जाओगे उसके पहले एक बार देख करके जाना है सो दिस एवरी टेस्ट पेपर यू विल कीप ऑन पुटिंग वन बाई वन वन बाई वन विद मार्क्स एंड रिमार्क्स मार्क करके रिमार्क्स लिख करके आप उसको रखिए इसी तरह से आप अपने प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन में भी मार्क्स एंड रिमार्क्स करके रखिए कभी कभी आप ना बुक मार्कर भी यूज कर सकते हैं जैसे अगर आप कोई ये बुक दीजिए यस लेट अस कि दिस इज ए वर्क बुक और इसमें है पेज नंबर ये और ये पेज मुझे लग रहा है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई मस्ट रिवाइज बिफोर आई गो फॉर द फाइनल एग्जाम तो इसको मैं हाईलाइट करूंगा यहां पर एक बुक मार्कर चिपकाऊंगा इफ नॉट बुक मार्कर देन एटलीस्ट आई कैन फोल्ड दिस पेज ठीक है सो बिफोर एग्जाम आई विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रीड एवरी पेज बट ऑनली आई विल ओपन दीज पेजेस इन विच आई हैव मेड बुक मार्क एंड आई हैव मार्क तो इस तरह से आपको अपने नोट्स को या अपने रीडिंग मटेरियल को रिवीजन के लिए अभी से मार्क करके चलना है अभी से मार्क करके चलना है सो बिफोर यू विल फाइनली अटेम्प्ट इन दी और फाइनल एग्जाम उसकी रिहर्सल आपको अभी से करके चलना है और इसकी रिहर्सल करने के दौरान जो जो भी ड्रॉबैक्स आपके अंदर हैं उनको फाइंड आउट करना है so initially you try to understand in first second third test and try to implement the solutions in the next test exam mein ye galtiyan nahi honi chahiye time management in the exam is highly important aur time management practice se aayega isliye aapko practice usi tarah se karna hai 3 ghante jis tarah se final exam mein likhenge aur june ke mahine mein exam hoga aur garmi hogi fan hoga wahan pe ac nahi honge इसलिए उस तरह के एनवायरमेंट में एग्जाम लिखने की आदत होनी चाहिए पसीना निकलता है और कॉपी में गिरता है दिस इज द स्टोरी कई कई स्कूल में आपका सेंटर पड़ेगा और वहां वेंटिलेशन भी नहीं होगा सो दैट हैबिट यू हैव टू डेवलप एंड दिस हैबिट मस्ट रिफ्लेक्ट परफेक्शन इन द एग्जामिनेशन इसलिए आपको यहां पर अभी से प्रैक्टिस करना है एंड टेस्ट सीरीज को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इसको मार्क करना जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं उनको घर में जाके अटेम्प्ट करना उनसे सीखना एक्यूरेसी डेवलप करना स्पीड डेवलप करना ये सारे एम है द पर्पज ऑफ टेस्ट सीरीज इज नॉट सिंपली टू चेक योर परफॉर्मेंस इनफैक्ट इट इज टू फाइंड योर वीकनेसेस एंड इंप्रूव अपॉन देम यस टू डेज बैक आई वॉज इंटरेक्टिंग टू दी टॉप रैंकर्स आप वो वीडियो रिलीज हुआ या नहीं इट विल बी रिलीज यू विल फाइंड द फर्स्ट रैंकर ऑफ सिविल He was a classroom student, and he told, "Ki sir, made easy ka jo test series thi, uska jo second paper mera actual final exam mein tha, to aisa lag raha tha ki ye test series repeat ho rahi hai, and many questions were similar or same, and this practice brought his score 
I think he got, I, I'm not able to recall, but 441 in the mains, including both. And second paper, mein, I believe it was more than 225. So, this score is not the score. This score is the score. This is the test series. So, this is very important. Hai. Or not only the test series of the current year. I will ask from my team to upload test series in the portal of the last one, two years also. You can see it once again. But it is more important than previous year questions. So test series do well and do the previous year questions properly and do it. So this attempt of the question paper is very important to be very good. You have to fight for one mark. And you have to see one question ki ek sub section ko dekhna hota hai ki judiciously koi galat sub section na attempt ho jaye to isliye aapko apni preparation mein in sare chote bade parameters ko dhyan mein rakhna hai jo question ka answer booklet series hai isme kuch challenges hain iski baat karte hain question ka answer booklet series provides you the limited space to write iske advantages bhi hain और कुछ ड्रॉबैक्स भी है एडवांटेज ये है कि क्वेश्चन ऊपर प्रिंटेड है और यू हैव टू राइट इट इज इजी टू राइट बिफोर बिलो द क्वेश्चन अब यहां पर कुछ केसेस में डायग्राम्स भी होंगे जैसे मान लीजिए कि ट्रस दे रखा है एंड ही सेज फाइंड द फोर्स इन द मेंबर ईएफ इन द स्ट्रेस जोन इन द फिगर राइट दूसरा ऐसा हो सकता है एनालाइज द ट्रस्ट फाइंड द फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स अब ऑल मेंबर्स में आपको फोर्सेस चाहिए तो आपको टेबल बनाना पड़ेगी किसी एक में चाहिए तो मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज कर लेंगे या मेथड ऑफ सेक्शन यूज कर लेंगे अगर सभी मेंबर्स में चाहिए तो मेथड ऑफ जॉइंट करके यूज करके सब सारे निकालेंगे इफ इट इज इनडिटर्मिनेट ट्रस्ट तो आप उसको एनालाइज करेंगे किसी मेथड से अब हो सकता है टाइम कम हो तो टाइम कम है तो जो ट्रस्ट क्वेश्चन में बना हुआ है आप उसी ट्रस्ट में कैलकुलेशन दिखा सकते हैं पेंसिल से उसी ट्रस्ट के वो डायरेक्शन दिखाना या फोर्स का डायरेक्शन दिखाना आप कर सकते हैं और नीचे लिख देंगे कि द फोर्सेस आर शोन इन द डायग्राम गिवन एब एंड दिस इज माय टेबल लेकिन अगर टाइम कम नहीं है यू वांट टू शो इट यू कैन ड्रॉ इट अगेन ऑल्सो जब आपको फील हो कि टाइम कम पड़ रहा है और डिफिकल्टी है तो आप उसी डायग्राम को यूज कर सकते हैं लेकिन कहीं कहीं ऐसा होगा जहां पर आपको मेथड ऑफ जॉइंट अगर यूज कर लें तो हर जॉइंट का अलग अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा इन दैट केस यू हैव टू रीड्रॉ दी थिंग्स सेपरेटली और उस रीड्रॉ करते समय बहुत जुडिशियफ रही है आपको अगर डायग्राम राइट में बनाना है तो लेफ्ट में आप अपना लिखिए या लेफ्ट में डायग्राम बना के राइट में आप कैलकुलेशन करिए या फिर ऊपर डायग्राम नीचे कैलकुलेशन तो वट यू वॉन्ट टेक इनिशियल डिसीजन एंड मेक ए फ्रेमवर्क कि मुझे डायग्राम इधर बनाना है कैलकुलेशन इधर दिखाना है उसका जजमेंट पहले हो जाए और साथ में एक विजुअलाइज कर लीजिए कि दी स्पेस विच इज गिवेन एंड द स्पेस विच विल बी रिक्वायर्ड ये मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसलिए क्यू कैब में गलतियां करने के चांस नहीं होते अगर आपने मिस्टेक कर दी स्पेस ही नहीं बचेगा लिखने के लिए दोबारा सही करने का टाइम नहीं होता सो फॉर क्वेश्चन का आंसर बुकलेट सीरीज एक्यूरेसी इज हाईली इंपॉर्टेंट और उस एक्यूरेसी को लाने के लिए रिहर्सल प्रैक्टिस हमेशा कोशिश ये करिए कि कुछ ना स्पेस बच जाए लास्ट में खाली जाएगा जाने दीजिए लेकिन बाय चांस अगर आपको कट करके दोबारा करेक्शन करना पड़ा और स्पेस नहीं बचेगा तो आप पछताने के लिए हो जाएगा इसलिए आपके जो फॉन्ट है जो साइज ऑफ लेटर्स है ये जुडिशियस हो अननेसेसरी वेस्ट मत करिए स्पेस को कई बार ऐसा हो जाता है कि अनोइंगली कैलकुलेशन एरर हो गई या फॉर्मूला गलत यूज कर दिया था अब आपको सही करना है तो क्यू कैब में तो आपके पास नया पेज है नहीं लिखने के लिए सिर्फ उतना ही स्पेस है हालांकि यूपीएससी वाले स्पेस सफिशिएंट देते हैं बट फिर भी अगर आप बहुत बड़े बड़े डायग्राम बना देंगे स्पेस हो सकता है सफिशियंट ना हो इसलिए आपका यह डिसीजन सही होना चाहिए तो क्यू कैब का एडवांटेज यह है कि क्वेश्चन प्रिंटेड है आंसर आपको वहीं लिखना है थोड़ा ईजी हो जाता है डिसएडवांटेज ये है कि जिनका फॉन्ट साइज बड़ा है या गलती कर देते हैं एंड देर वांट टू राइट इट अगेन फॉर देम इट इज ए डिफिकल्ट सिचुएशन सो फ्रेंड्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्यूरेसी तो आपको ये क्यू कैब का जो लिमिटेशन है ये आपको पता होना चाहिए नाउ लेट इज कम इन टू दार्किंग पैटर्न 
दिस मार्किंग पैटर्न कोई समझ नहीं पाया यूपीएससी को फुल फॉर्म जानते हैं ना अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन यूपीएससी इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट बॉडीज एवर सीन इन लास्ट टू डिकेट्स आई हैव हाई रिगार्ड फॉर यूपीएससी दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड नॉट इवन ए वन परसेंट डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड तो मेरा तो ऑब्जर्वेशन यह है कभी भी कहीं कोई सोर्स सिफारिश के चक्कर में मत पड़ना यूपीएससी हैज नो मैकेनिज्म टू एंटरटेन एनी थिंग राइट द ओनली थिंग इज योर परफॉर्मेंस चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे रिटर्न एग्जामिनेशन हो दूसरा ये कि मार्किंग पैटर्न का एक ऑब्जर्वेशन है हम लोगों का ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है यूपीएससी हैज नॉट रिलीज एनी गाइडलाइन की इस तरह से मार्क्स मिलते हैं ऐसे दिए जाएंगे देयर इज ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ये है कि मार्किंग पैटर्न इन इंजीनियरिंग सर्विस इज लिटिल डिफरेंट एंड इन सिविल सर्विस इज लिटिल डिफरेंट सिविल सर्विसेज में अलग अलग ऑप्शनल्स हैं सिविल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हिस्ट्री फिलोसफी जोग्राफी अब वो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स हैं ये साइंस सब्जेक्ट हैं उनमें पेपर डिफिकल्ट था यहाँ पेपर आसान है यहाँ सिलेबस कम है यहाँ सिलेबस ज़्यादा है सो दे नीड स्केलिंग इन सिविल सर्विस दे नीड स्केलिंग बट वेन इट कम्स टू इंजीनियरिंग सर्विस सिविल पीपल विल नॉट हैव एनी कॉम्पिटिशन विद इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सबकी सीट्स अलग अलग हैं सो देर इज इंटरनल कॉम्पिटिशन विद इन दि सिविल फो देर इज नो नीड ऑफ स्केलिंग तो इंजीनियरिंग सर्विस में स्केलिंग नहीं होती अगर स्केलिंग नहीं होती देन इट मीन्स कि आप जितना अटेम्प्ट करके आएंगे उतने मार्क्स मिलेंगे अब मार्क्स कैसे मिलते हैं आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग विद सम ऑफ द टॉप रैंकर्स जिनके स्कोर हैं कि आपने कितना अटैम्प्ट किया था आपको कितने मार्क्स मिले तो लोगों का जो आंसर था लेट एस ए सम वन हैज अटेम्प्टेड फाइव हंड्रेड राइट आउट ऑफ सिक्स हंड्रेड हिज स्कोर विल बी मोर देन फोर हंड्रेड इफ देयर इज नो मेजर मिस्टेक एट्टी टू नाइंटी परसेंट तक मार्क्स मिलते हैं आई हैव नॉट सीन एनी बडी की वो बोले कि मैंने पचास पांच सौ का अटेम्प्ट किया था मुझे पांच सौ मिल गए क्योंकि कुछ ना कुछ थियोरिटिकल क्वेश्चंस होते ही हैं पूरे पेपर में और थ्योरी वाले क्वेश्चंस में सेंट परसेंट मार्क्स मिलना बड़ा रेयर है तो अगर फोर्टी परसेंट इस टू सिक्सटी परसेंट थ्योरी वर्सेस न्यूमेरिकल है इसका मतलब है कि यहां तो मार्क्स सेंट परसेंट नहीं मिल रहे हैं यहां पर सेंट परसेंट मिल सकते हैं डिपेंडिंग की वेदर यू हैव गिवेन ऑल स्टेप्स ऑल डायग्राम एंड ऑल कैलकुलेशन करेक्ट तो अगर आपके कैलकुलेशन सही है स्टेप सही है You may get 100% percent marks in the numerical problems. You may 90% percent भी मिल सकते हैं 80% percent भी मिल सकते हैं आपने diagram बनाया उतना अच्छा नहीं बनाया पता नहीं लग रहा है कि यह parabolic है या फिर cubic है तो हो सकता है वो दो number काट दे या हो सकता है आपने critical point पर highest पर या lowest point पर value नहीं लिखी या फिर sign convention को explain नहीं किया तो हो सकता है टू परसेंट फाइव परसेंट मार्क्स वो काट ले या फिर हो सकता है कि आपने कैलकुलेशन तो किया लेकिन फॉर्मूला नहीं लिखा था इसलिए एक नंबर दो नंबर काट दिए लेकिन अगर सब कुछ सही किया होगा तो सारे नंबर मार्क्स मिल जाएंगे यू विल गेट हंड्रेड परसेंट ऑल्सो थ्योरी में थोड़ा सब्जेक्टिविटी है थ्योरी में सब्जेक्टिविटी हमेशा होती है सब्जेक्टिविटी का मतलब यह है कि जो आपने लिखा और जो एग्जामिनर आप सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहा था अगर वो सेम है यू मे गेट एटी टू नाइनटी परसेंट हियर ऑल्सो बट अगर आपने जो लिखा और एग्जामिनर कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था तो यू मे गेट सिक्सटी परसेंट यू मे गेट फिफ्टी परसेंट इवन यू गेट प्लस और कई लोगों की इंग्लिश बहुत वीक है ग्रामेटिकल एरर कर जाते हैं कॉन्सेप्चुअल एरर तो चलो ठीक है ग्रामेटिकल एरर स्पेलिंग एरर तो एक एग्जामिनर सोचता है कि ये बच्चा है अभी फिफ्टी दे दो चलो तो मार्क्स फिर कम मिलते हैं बट एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कई लोग सोचते हैं बहुत अच्छा सजा करके लिखेंगे हेडिंग लिखेंगे अंडरलाइन करेंगे तो स्केल यूज करेंगे फिर कलर यूज करेंगे पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ करेंगे इट विल लुक इम्प्रेसिव और हो सकता है एक से दो परसेंट नंबर भी मिल भी जाए एक्स्ट्रा लेकिन लॉस कितना होगा टाइम का वो आपको ज्यादा नुकसान कर सकता है इसलिए फ्री हैंड स्केचिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी को ध्यान में रखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम मत इन्वेस्ट करिए टू मेक दिस आंसर वेरी ब्यूटिफुल राइट हाँ टाइम बहुत है और आपके पास काम कम है तो फिर आप अच्छे से लिखते जाओ कोई दिक्कत नहीं है बट एग्जाम में ऐसा होगा नहीं इसलिए 
थ्योरी क्वेश्चन को एज फार एज पॉसिबल कम अटेम्प्ट करना चाहिए लेकिन कॉम्बिनेशन में होगा अगर तो फिर मैंडेटरी है मजबूरी है करना ही पड़ेगा सो दैट इज दी वे तो स्टेप मार्क्स में एक तो थ्योरी का हो गया अब न्यूमेरिकल में अगर आंसर गलत होता है तो कितने मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे किस स्टेज में गलती में मिलते हैं कब नहीं मिलते हैं तो यहां पर कुछ हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है देर इज नो फच रूल एंड दट डजेंट अप्लाई एवरी ईयर ऑल्सो इवेल्युएशन साल टू साल में भी अलग अलग होता है अब यहां पर मेरा जो असेसमेंट है वो ये है कि स्टेप मार्किंग होती है प्रोवाइडेड यू आर नॉट कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग मान लीजिए कि क्वेश्चन है रिलेटेड टू द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला है ये राइट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर राइट तो ये आपका फॉर्मूला है क्वेश्चन दिया है और आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है आपने लिखा सिग्मा एक्स इज देश सिग्मा वाई इज देश फॉर्मूला इज देश कैलकुलेशन किया और गलती कहां करी कैलकुलेटर यूज करने में गलती से सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई था यहां पे और गलती से इसको ऐड कर गए तो फॉर्मूला सही है कैलकुलेशन में लिखा भी सही है बट कैलकुलेटर में उंगली जब चलाई तो गलती से माइनस की जगह प्लस चल गया तो आंसर गलत आ गया अब आंसर जब गलत आ जाएगा तो एग्जामिनर मार्क्स तो काटेगा आप इंजीनियर हैं कैलकुलेटर आपके हाथ में और आप गलती कर रहे हो तो यहां पर एक गलत उंगली दबने से ऐसा नहीं है कि वो एक नंबर काट लेगा वो हो सकता है फोर्टी परसेंट काट ले क्योंकि आपने ऐसी मिस्टेक की जो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है आपने ऐसी मिस्टेक की जो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है और इसमें है ही ज्यादा क्या फॉर्मूला है कैलकुलेशन है और कुछ है ही नहीं इसमें और उसमें से आपने गलती कर दी कैलकुलेशन की लेकिन अगर फॉर्मूला ही गलत लिख दिया कि मान लीजिए यहां पर आपने प्लस लिख दिया तो हो सकता है वो जीरो दे दे आपको कैलकुलेशन सही है बट फॉर्मूला ही गलत लिखा आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो ही में फे जीरो नो मार्क्स तो डिपेंड करता है कि मिस्टेक किस लेवल की है अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है मार्क्स नहीं मिलेंगे और मिलने भी नहीं चाहिए गलती कहां पर है लास्ट स्टेज में एरर ऑफ कैलकुलेशन या फिर डायग्राम बनाते में वैल्यू सही थी जब डायग्राम बनाया तो डायग्राम थोड़ा गलत बना दिया तो डायग्राम वाले मार्क्स काट लेगा वो इसलिए स्टेप मार्किंग होती है लेकिन स्टेप मार्किंग में डिपेंड करता है कि किस स्टेप में मिस्टेक कर रहे हैं आप एंड किस टाइप की मिस्टेक कर रहे हैं इसलिए कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए डायग्राम सॉरी फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए You will get the marks. थ्योरी वाले क्वेश्चन में गलती का जो डोमेन है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना रिलेवेंट आंसर लिख रहे हैं कभी कभी थ्योरी में चार पेज लोग भर के आ जाते हैं और मार्क्स मिलते हैं टेन परसेंट कभी कभी एक पेज लिखते आते हैं और मार्क्स मिलते हैं एटी परसेंट तो ये बी ए का फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं है कि पंद्रह पेज लिखोगे तो पचहत्तर नंबर और बीस लिखोगे तो सौ नंबर दैट फॉर्मूला फिफ्टीन इंटू फाइव इज सेवेंटी फाइव एंड फिर ट्वेंटी इंटू फाइव इज हंड्रेड वो फॉर्मूला यहां नहीं है कि आपने दो पेज लिखे तो ट्वेंटी मार्क्स और एक पेज लिखा तो टेन मार्क्स दिस इज नॉट द फॉर्मूला रेलेवेंट आंसर टू द पॉइंट इन द लाइन ऑफ रिक्वायरमेंट एंड वॉट हैज बीन आस्ट एंड वॉट यू हैव रिटर्न जो चीज पूछी गई है आप वो लिखिए कई बार होता क्या हम लिखते वो हैं जो हमें आता है हम ये नहीं देखते कि पूछा क्या है हम बोल लिखते वही है जो मुझे आता है तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन को रीड करना है यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन आस्ट और जो आपसे पूछा गया है आप वही लिखो दिस अप्लाइज नॉट ओनली इन दी मेंस एग्जामिनेशन बट इट इज अप्लाइज इन इंटरव्यू आल्सो अब मैं आपसे पूछू टेल मी एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौली प्रिंसिपल और आप बता रहे हैं कि वट इज बर्नौली प्रिंसिपल मैंने आपसे एप्लीकेशन पूछी है आप मुझे फॉर्मूला क्यों बता रहे हो इसी तरह से अगर मेंस एग्जामिनेशन में उसने पूछा कि कंपेयर और डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर तो आपको डिफरेंशिएट करना है फिर फिर आपको सिर्फ ये नहीं बताओगे कि 
stress is used in the buildings to find this and that, and this is what you stress something which your mind starts busting out. Is that not it? You have to differentiate here. What is stress? What is pressure? So pressure is external load distributed on unit area. Stress is the internally developed resistance to the material when it is subjected to the deformation or the loading. So you have to differentiate. Then here is this. Here is this. So this is the difference in the mains examination. Prelims में तो MCQ है और multiple choice question में तो सही answer मिल गया बाकी फिर हमारा कोई relevance ही नहीं है. But mains में ऐसा नहीं है. इसलिए mains examination में बहुत फर्क पड़ता है कि आप question को कितना समझते हैं. अब मैं जैसे बताता हूँ कभी use होगा word discuss, कभी use होगा word examine. कभी यूज होगा वर्ड डिस्क्राइब कभी यूज होगा वर्ड इल्यूसिडेट राइट कभी यूज होगा वर्ड कंपेयर कभी यूज होगा वर्ड एनालाइज कभी होगा होगा वर्ड क्रिटिकली एनालाइज डू यू थिंक दैट की एवरीथिंग इज सेम एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है आंसर उसके अकॉर्डिंग होगा Since it is a science subject, there is no need to be a lot of precaution. Had it been civil services, then when you write GS answers in the prelims, then introduction, main features, remarks, conclusion. But here, it is very easy to you. If he says, discuss, certain features, let us say if I say ki discuss the type of the foundations to aapko see the foundations ke type batana hai dufra hota examine the safety of the foundation to phir aapko examine karna hai examine ka matlab hai ki aapko nikalna hai ki ye sahi kya hai ye galat kya hai wo examine karna hai discuss hai to matlab batana hai examine hai ka matlab usko analyze karke nikalna hai ki usme galtiyan kya hai या उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है इसलिए आंसर की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फॉर क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आंसर फ्लो होना चाहिए वर्ड सिलेक्शन अच्छा हो वर्ड की लिमिटेशंस हो सही शब्दों में नंबर ऑफ वर्ड्स लिमिटेड हो वो इंपॉर्टेंट है कोई यहां पर ऐसा फॉर्मूला नहीं है विच कैन बी अप्लाइड एंड कैन बी यूज की इट इज ए डिफरेंट फॉर्मूला Everyone can apply the same formula. This examination is having high objectivity. Objectivity का मतलब समझ रहे हैं ना? सही लिखोगे, examiner is bound to give marks. गलत लिखोगे, marks नहीं मिलेंगे. This is the objectivity. Subjectivity theory है, या फिर humanity subjects हैं. आप अपने हिसाब से सही लिख के आए हो. Examiner was expecting something different. Marks नहीं देगा. आप ऐसे लिखो. ऐसे में आपने बहुत अच्छा लिखा आपको लगता है बट एग्जामिनर वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स आपको मार्क्स नहीं देगा बट अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है और आपने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करके और सही आंसर निकाला है एग्जामिनर कैन नॉट अवॉइड यू टू गिविंग मार्क्स देना ही पड़ेगा सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हैव हाई लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी साइंस सब्जेक्ट हैव हाई लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इट मीन्स दैट यू कैन प्रिडिक्ट योर स्कोर If you have attempted and made correct answers, you can expect your score. और जितना आप सही करके आए हो, mains में तो negative marking होती नहीं। जितने answers आप सही करके आए हैं, you can expect 80 to 85 percent marks over that, right? अगर आप 400 का सही करके आए हैं, तो आप 320 से 340 number expect कर सकते हैं, और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर बहुत अच्छे स्टेप्स लिख करके आए हैं तो मोर देन 90 परसेंट आल्सो कैन बी एक्सपेक्टेड और सभी न्यूमेरिकल करके आए हैं तो और ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसलिए दिस एग्जामिनेशन इज हाईली ऑब्जेक्टिव एंड दिस हैज वेरी गुड प्रिडिक्टेबिलिटी आप स्कोर प्रिडिक्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करके एग्जाम को लिख सकते हैं द प्रिपरेशन फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेस विल मेक यू इक्विप्ड टू राइट एनी अदर एग्जाम आप चाहे गेट का लिखो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस लिखो पब्लिक सेक्टर्स लिखो डीआरडीओ का एग्जाम लिखो या फिर कोई एसएससी टाइप के एग्जाम्स लिखो आप सारे एग्जाम्स लिख सकते हैं दिस इंजीनियरिंग सर्विसेज सिलेबस इज मोस्ट वाइड एंड दिस एग्जामिनेशन इज मोस्ट डाइवर्स 
प्रिलिम्स में ऑब्जेक्टिव मेंस में सब्जेक्टिव आप पूरा तैयार करते हैं सो दिस वॉज अ ब्यूटिफुल डिसीजन विच यू हैव टेकन एंड देयर इज लॉन्ग वे टू गो हैड राइट सो गिव योर बेस्ट एफर्ट्स इवन इफ यू डू नॉट क्लियर दिस ईयर यू विल बी एबल टू क्वालिफाई इन अदर एग्जाम्स एंड यू विल बी एबल टू क्लियर इन द अपकमिंग ईयर्स एंड द गुड थिंग इज दैट नंबर ऑफ वैकेंसीज आर इंक्रीजिंग and you can expect better number of vacancies in the year coming ahead being the election year 2024 you can expect more number of vacancies to wo jo ek difficult phase thi ki number of vacancies bahut drastically down thi that phase has gone railway bhale hi na ho lekin number of vacancies have come up aur waise bhi cpwd ministry of surface transport nhi vagera kuch achhi vacancies hai ek aur aap dhyan rakhiye there are some public sectors and some state government departments jo upsc engineering services mains qualified students ko direct recruit karte hain on the basis of your interview bhale hi aapka es mein nahi hua aapne agar upsc ka interview diya tha to you will be called for the uh, those particular jaise nsci ne last year invite kiya tha i think 40 plus is logon ko recruit kiya tha jin logon ne interview diya tha तो ऐसे कुछ और अच्छे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जिन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है वो सिविल सर्विस में भी एप्लीकेबल है यहाँ पर भी है तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो उनको डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं तो ये चीज़ें हैं एंड यू शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड फॉर आई एम एस ऑल्सो वाट हैज हैपन्ड इट वॉज अ वेरी हाफ हजार डिसीजन टू विड्रॉ दो लेकिन आई कीप ऑन टॉकिंग एंड डिस्कसिंग टू दी ऑफिसर्स हुर वर्किंग ऑन इन दी रेलवेज दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि विद इन अयर और टू द सेपरेट एग्जामिनेशन और ए सेपरेट रिक्रूटमेंट ऑन टेक्निकल बेसिस इज बाउंड टू हैपन अदरवाइज आफ्टर फ्यू इयर्स रेलवे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इफ दे आर नो टेक्निकल ऑफिसर्स इट विल बी हाईली डिफिकल्ट तो आने के चांस पूरे हैं इट मे टेक टाइम बिकॉज ऑफ इलेक्शन ईयर this year or next year they may not be in position to take this tough decision but post election we can expect there will be some changes in the recruitment of the railway for the group a service also right so thank you everyone wish you all the best thank you very much